തൃപ്പൂണിത്ര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പഴക്കം എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും പഴയ രേഖ കിട്ടിയേക്കണ തൊള്ളായിരം എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ശിലാലിഖിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പല ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിലും പഴക്കമുണ്ടാവും അത് നമുക്ക് രേഖയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ആദ്യം ദേവീക്ഷേത്രമായിരുന്നു എന്നും അതല്ല ശിവൻ്റെ അമ്പലമായിരുന്നു എന്നും പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലത്തിൽ കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ വടക്കേ നടയിലൊരു ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പിന്നെ തീയാട്ട് ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് തീയാട്ട് പതിവില്ല സാധാരണ ഇവിടെ തീയാട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും അതൊരു നൂറ് കൊല്ല ആയിരം കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇത് ഈ വിഷ്ണു പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണത്രൈശൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വടുകനും പടയും ആക്രമിച്ചു ഈ തൃപ്പൂണത്ര ഈ ഭാഗം മുഴാട്ട ഈ വടുകൻ എന്ന് പറയണേ മുസ്ലിംസ് ആണെന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഏതോ ഏതോ തുളു നാട്ടിൽ കൂടി ആക്രമിച്ച് വന്നതാണ് ആരാന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് വടുകനും പടയും എന്നാണ് പഴയ രേഖകളിൽ കാണുന്നത് അവർ വന്ന് ആക്രമിച്ച് ഈ ബിംബമൊക്കെ തല്ലി തകർത്തു അത് കൊണ്ട കുളത്തിലിട്ടു അമ്പലം നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത് അത് പണിയേ ഉണ്ടായേക്കണേ വിഗ്രഹവും രണ്ടാമത് ഇപ്പം കാണുന്ന വിഗ്രഹം അത് പണിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലത്തോളം ആയിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മൂശാരി പങ്ങാരപ്പള്ളി മൂശാരി എന്ന് പറയും ഇവിടെ മുളന്തുരുത്തി അടുക്കയുള്ളതാണ് ആ മൂശാരിയാണ് ഈ വിഗ്രഹം വാർത്തയാക്കണേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൂർണ്ണപ്രദേശനം ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വയസ്സാവും രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ കൊച്ചി രാജകുടുംബത്തിന് യാതൊരു സാധനവുമില്ല കൊച്ചി രാജകുടുംബം തൃപ്പൂണത്തിനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാലാ കൊച്ചി രാജകുടുംബം ഈ ചേരമാമ്പെരുവാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ചേരമാമ്പെരുവാളാണ് മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കുമായിട്ട് ഈ വേണാടും കൊച്ചിയും കൊടുക്കണേ ചേരാ ചേരമാമ്പെരുവാളുടെ സിസ്റ്റർ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു പെരുമ്പടപ്പ് നമ്പൂരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചി കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പെരുമ്പടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഈ വന്നേരി അടുക്കയുള്ള പെരുമ്പടപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആസ്ഥാനം കിടപ്പോൾ വന്നേരിയെ കിട്ടി പിന്നെ അവിടുന്ന് സാ അതൊരു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റ് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഈ വിഭജനം ഉണ്ടായത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടും പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പകുതി വരെയും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ സ്ഥാനമായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ആ ചിത്രകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ പിടിച്ചടക്കി അപ്പോൾ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആക്രമണം ഇനി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഭീഷണിയുള്ള കാരണം അവിടുന്ന് മഹോദയപുരത്തേക്ക് മാറുകയാണ് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ആ ഏരിയ അവിടെ ഒരു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കാലം അവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും തൃക്കണാമതിലകം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സാമൂതിരി പിടിച്ചടക്കി തൃക്കണാമതിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുക്കി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ അടുക്കെ തന്നെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ കഷ്ടി അത് പിടിച്ചടക്കി ഇപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വെള്ള അന്ന് സുനാമി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അന്നത്തെ സുനാമിയാണ് ഇവിടെയുള്ള കുറേ കരകൾ ഇല്ലാണ്ടായി കുറേ പുതിയ ദ്വീപുകൾ പൊങ്ങി വന്ന് ഈ വൈപ്പിനൊക്കെ പുതുവൈപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പുതിയതായിട്ട് വെച്ച ഭൂമിയാണ് അവിടെയുള്ള ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെയുള്ള അവിടെയുള്ള കുറേ ദ്വീപുകൾ അപ്പം ഉണ്ടായത് അതിന് മുമ്പ് കൊച്ചി മുതൽ അങ്ങോട്ട് നേരെ കടലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാർബർ ഉണ്ടായി ഒരു പ്രകൃതിദത്തമായ തുറമുഖം അപ്പോൾ ഈ രാജ രാജ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പല കപ്പലിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അങ്ങോട്ട് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു അഴി അഴീക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിരുന്നു ശരിക്കുള്ള തുറമുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിലൊരു നല്ല തുറമുഖം വന്നപ്പോൾ അതും കാരണമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട് കൊച്ചിയിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചി ആ ഭാഗത്തും സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ആ യുദ്ധത്തിൽ കുറേ പേര് മരിക്കുക കുറേ രാജകുമാരന്മാർ അതായത് അനന്തരാവ് ആശയായിട്ട് കുറേ പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്നാണ് വെള്ളാരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ വെള്ളാരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതി വരെ വെള്ളാരപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാറാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ രണ്ട് കോലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കോലുകാർ ഇപ്പുറത്തെ കോലുകാരെ ആക്രമിച്ചു എന്നും പല ചതിയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ആപത്താന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് തൃപ്പൂണിത്രയിലേക്ക് മാറണത് അത് ശരിക്കും മാറുന്ന ശക്തൻ നമ്പരാൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയാണ് പലയിലും കാണുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണെ തൃപ്പൂണത്രയിലേക്ക് കാരണം ശക്തൻ നമ്പരാൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് ഈ പുത്തേഴത്തി രാമനായിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കളിക്കോട്ടയിൽ കളിച്ച കാര്യം പലതും പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ ഈ ശ്രീ പൂർണ്ണത്രേശൻ്റെ ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊച്ചി രാജ കുടുംബക്കാർക്ക് ബന്ധം വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരും രാജകുടുംബവും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സ്ഥിതി അന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കണ വേറെ ദിക്കുകളുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലവർ കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ തൃപ്പൂണത്തറയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചി രാജ കുടുംബം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ പിന്നെ ഈ പൂർണ്ണത്രേശൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പഴയനൂരമ്മയായിരുന്നു ഭഗവതി അതിനു മുമ്പ് മറ്റേ ഒന്നേരിയിലുള്ള പെരു ആ അമ്പലത്തിൽ ആ കൊയ്പള്ളിത്തെ അവർ എവിടെ ചെല്ലണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ പരതേതയോ ഈ കൊയ്പള്ളിത്തെ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവനല്ലേ വിഷ്ണു ഉണ്ട് ആ ഈ മഹോദേവരത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തപ്പനായിരുന്നു അവിടെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തപ്പൻ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വന്നപ്പോൾ പൂർണ്ണത്രേശൻ പരദേവതയെന്ന് പറയും ഇഷ്ടദേവത എന്ന് പരദേവത രണ്ട് മൂന്ന് പാടുമെന്ന് ഒരു സംശയം വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടദേവത എന്ന് ആക്കണ ഇതുകൊണ്ട് അത് മുതലാണ് ഈ അടിമ കടത്തലും ഒക്കെ തുടങ്ങണം അതിന് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ അത്രയും അത്ര പഴക്കമുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുന്നൂ മുന്നൂറോളം ഇത് താഴെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സങ്കല്പം വന്നപ്പോൾ ഒരു അടുപ്പം വന്നു പിന്നെ നിത്യം നമ്മൾ ഉപാസിക്കണ ഒരു മൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അടുപ്പം കൂടും പണ്ട് ഉപാസിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയണേക്കാളും അങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണത്രേശൻ്റെ ഈ അമ്പലത്തിനോട് ഇത്രയും അടുപ്പം വരണത് ഏകദേശം ആ സമയത്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ കോട്ടക്കകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം കാരണം രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജകുടുംബം വന്നാൽ ഒരു കോ കോട്ടക്കകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കോട്ടക്കകം എന്ന് പറയണത് കിഴക്കേ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വടക്കേ കോട്ട വടക്കേ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറയുന്ന വടക്കേ കോട്ടയല്ല അത് വെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിനാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കിഴക്കേ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സുകാരാക്കിയേക്കണതാണ് കിഴക്കേ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലും കൂടി ഒഴിയാ പിന്നെ തെക്കേ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു കിടങ്ങിൻ്റെ അവിടെ പടിഞ്ഞാറ് കോട്ടയില്ല ആ പുഴയാണ് അതിൻ്റെ അതിർത്തി അന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റണ പാലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊക്കി വയ്ക്കും എന്നാണ് കേട്ടേക്കണേ സേഫ്റ്